കുരുമുളകിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വില കൂടുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് കാശുണ്ടാക്കായിരുന്നു ഓ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൊറേ കാലമായല്ലോ അൻസ്രാജിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിട്ട് എന്റെ ടീച്ചറെ അയാളുടെ കാര്യമേ ഭക്ഷണ കൂടെ നടക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ഗതിയും മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്നുള്ള ഗുലാബ് ചന്ദ്ഷാഴയുടെ കുത്തക എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അന്നേ ഹൻസിരാജും നമ്മളും ഈ തെരുവൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും ചോറ് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറിട്ടാ അല്ലടാ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ താനെ പഠിക്കൂ നിന്നോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എടുക്കരുത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പോകാൻ നോക്കെ നിന്നെ കുടുപിടുകയും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകൊന്നും വേണ്ടേ പാലപ്പറമ്പിലെ കുഞ്ഞാലിക്കാട് ഭാര്യയും സൈനപുറ്റാച്ചിയും വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മ കാണാൻ മോനെ ഹരി ഒന്ന് മോളെ നോക്കിയാ മതി ഞാനിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എഴുതിയാ മതി നിനക്ക് തന്നെ വാരി തിന്നോടാ സൈനബയുടെ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചു ഒരു ഏജന്റ് വഴി വന്നതാ അറബി നാട്ടിൽ നിന്നാ ആ വിവരം ടീച്ചറോട് നേരിട്ട് പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് പലപ്പോഴും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും മറന്ന് ഗുലാബ് ചന്ദ് ഷായുടെ കൂടെ നിന്ന ആളാ ഇവളുടെ ബാപ്പ ഒടുവിൽ നിസാര കാര്യത്തിന് തമ്മിൽ തെറ്റിയപ്പോ കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി ഒടുവിൽ ഏതോ ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു മയ്യത്ത് പോലും നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല ഞാനിവളും പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്നെളേതങ്ങളും ബാക്കിയായി ഇവളുടെ ബാപ്പ കടം വാങ്ങിയ പണം ഇനിയും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആശ കായലോരത്തുള്ള ഞമ്മുടെ കോരി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും നോട്ട് വിട്ടിരിക്കുക ഏജന്റ് കുറച്ച് പണം തന്ന സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഷായുടെ കടം വീട്ടാം എവിടെയായാലും മോൾക്ക് നല്ലത് വരും വരട്ടെ ടീച്ചർ രവി മോനെ സൈനിക ചേച്ചി പോവുക ഇനി കാണൂല അമ്മേ ആരാണ് ഈ ഷാ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓട്ടിച്ച ഒരു ദുഷ്ടൻ
കച്ചത്തിൽ നിന്ന് തലവരാൻ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ലേ അയാളുമായുള്ള കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും കടവുമല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും നേടാനായിട്ടുണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് വെറും കുരുമുളകല്ല പൊന്നാണ് കറുത്ത പൊന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ദീപക് അയാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള പലിശയും മുതലും ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കൂടുതൽ ലാഭം തരുന്ന ആരെങ്കിലുമായി കച്ചവടം ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്ത ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറുകൾ ഇനിയും ധാരാളം ഇരിപ്പുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ച പണം ഷാക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു എത്രയാ വേണ്ടത് ഭായ് തരും ഷാ പണം തിരികെ വാങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭായ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചരക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്തായാലും വേണം അറിയും അയാൾ രണ്ടു കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നും ഇന്നലെയും കച്ചവടം തുടങ്ങിയവനല്ല ഈ ഗുലാബ് ചന്ദ് ഷാ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൊന്നും കൊല വിളിച്ചും ഒതുക്കേണ്ടവരെ ഒതുക്കിയും തന്നെയാ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഞാൻ അപ്പഴാ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു സലീമിന്റെ എച്ചിലും തിന്ന് എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചേട്ട ലോഡ് കണക്കിന് ഏലവും കുരുമുളകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു തന്നില്ലേ സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം നടത്താൻ ഇറങ്ങിയ എന്നെ നിങ്ങൾ കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി ചതിച്ചില്ലേ എന്റെ കുടുംബം വരെ വീറ്റ് പെറുക്കി തിന്നലിടത്തേണ്ടി നീ ഒന്നും വന്നി എന്താ അവനെ കൊല്ലണ്ട വിട്ടേക്കോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജാതിയല്ലേ ശരി ഗുജറാത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തെരുവിൽ പിച്ചയെടുത്ത് ഇവൻ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിച്ചേക്കണം ശരി പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത് എ ടു സെഡ്
കേട്ടോ വക്കീലെ താൻ പറഞ്ഞതാ ശരി ഇന്നലെ വരെ എന്റേതായിരുന്ന ഈ തെരുവ് നാളെ അവന്റേതാകാൻ പാടില്ല ആ സലീമിന്റെ കൊല്ലേണ്ട നിവനെയല്ല Very good. How did he get back his caps? He threw the caps at the monkeys. The monkeys threw back the caps they had. He collected them. Devi, class is ready to take another one. Sila, Ville. Where is the textbook? Where is the English text? No. No. Where is the English text? No. No. Where is the English text? വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയാൽ വേണ്ടിട്ടോ ആശോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പേടാവട്ടെ ഹായ് എന്ന ദൈവത്തെ പോലെ തക്ക സമയത്ത് വന്ന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ മോൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ മുന്നിലുണ്ട് പടച്ചോണ ഓരോന്ന് ഓരോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കടമയിടു അത്രേ ഉള്ളൂ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ പ്രധാന ഡോക്ടർ ഞമ്മടെ സുലൈമാൻ ആജിയുടെ മരുമോന എന്റെ അവന്റെ പേര് ഇവിടെ നാസർ നാസർ ഓന് ഒരുപാട് സഹായിച്ച് പിന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ പടച്ചോൻ കാത്ത് സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇട്ട് മൂടാൻ സ്വത്തുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ഭായി പക്ഷെ എന്താ ഒരു വിനയം നാട്ടുകാരോടുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യരെ കണ്ടുപഠിക്കണമെങ്കിൽ സലീം ഭായിയെ കണ്ടുപഠിക്കണം
രാത്രി ഉറക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ മേനോൻ ചേട്ടാ ഒരേ ഇരിപ്പും വിചാരുവാ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഗോഡൌണും വീടും കൂടി വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ഉള്ള കടം വീട്ടാം കച്ചവടം നിർത്തണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം ഇവള് പറയുന്നത് കമലേ നീ ഇവിടെ നിന്നോടി നീ എങ്ങും പോകണ്ട എന്റെ അമ്മ നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളൂ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മക്കൾ പിരിയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ സഹിക്കുന്നില്ലടോ എന്താ മേന്നെ കുട്ടികളായ ഇത്തിരി കുസൃതിയൊക്കെ വേണ്ടേ ഇവന്റെ കുസൃതി ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ പിച്ചാത്തി നിവർത്തി പിടിച്ച് കഴുത്തിറക്കാൻ നിൽക്കുന്നവന്റെ ഇടയ്ക്കിടത്ത അവന്റെ കളി അവന് വേണ്ടേ കഴിക്കണ്ട എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അള്ളാ ബാപ്പാടെ സൂരാപ്പണ്ണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ബാപ്പയെ കണ്ട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ഒരാളുണ്ട് ആണോ പഠിച്ചോനെ അതാര് നിങ്ങളെ കാണാൻ നമ്മൾ കൊതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ഉമ്മ ആ പാത്തുമ്മ ആളെ മനസ്സിലായക്ക് രവി നമ്മുടെ ഹൻസരാജിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണം മേനന്റെ ആ മനസ്സിലായി അന്ന തെരുവില് വെച്ച നമ്മുടെ ജീവൻ രസിച്ച പാഹേനാണിത് ആ പത്തു ഒരെന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുത്ത പലഹാരങ്ങള് മോൻ കോഴിക്കറിയും പത്രയും കഴിക്കോ എനിക്ക് വേണ്ട തിന്നും തിന്നും ആ അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ചെല്ലെ മോൻ അകത്തി തന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ ഒരു സഹായം ചെയ്ത് തരുവോ നല്ല കാര്യം മനുഷ്യന്മാരെ സഹായിക്കലല്ലേ നമ്മുടെ പണി ആട്ടെ അനക്കിപ്പോ എന്ത് സഹായം വേണ്ടത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശാരദ ടീച്ചറിനെ ശാരദ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് സ്ഥലം മാറി തരുവോ അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു പഠിച്ചിപ്പം പഠിത്ത നമുക്ക് ശരിയാക്കി കളയാം ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോന്റെ ലിസ്റ്റ് സ്ഥലം മാറ്റാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ സ്കൂൾ തന്നെ നമുക്കാണ് മാറ്റിക്കളയാം കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കി ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഇല്ല ബ 
ഭാവി എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പടച്ചോനെ ഓർത്ത് ഭാവി എന്നെ രക്ഷിക്കണം ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് എന്റെ ഉയരാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യണില്ല നല്ല ബലുള്ള കൈ മുബാറക്ക് വെറുതെ അല്ല ഷാ അന്ന എന്റെ ആരാചാരാക്കിയത് എന്റെ നെഞ്ചിന് നേരെ പൊക്കിയ കൈകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേക്കണം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് ഏറെ വേദന തോന്നിയത് കമലയും അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്വന്തം നാടായ ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴായിരുന്നു അതിന് കാരണക്കാരൻ ഗുലാബ് ചന്ദ് ഷാ ആണെന്ന അറിവ് മനസ്സിന്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത ഒരു മുറിവ് പോലെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്കും തുറമുഖത്തെ നാശത്തിലേക്കും നയിച്ചു നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തെരുവിന് തുറമുഖത്തിന്റെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ താളം തെറ്റി പതിയെ പതിയെ എല്ലാം നിശ്ചലമായി കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ യാദൃച്ഛിക സംഭവം മൂലം സലിംബായും ഞാനും തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം വളർന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച തെരുവിന്റെ നന്മകൾ ഒരു പുതിയ തിരിച്ചറിവായി എന്തിനെയും ഏതിനെയും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്നിൽ വന്നു ചേർന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ബായി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മേസ്ത്രിയെയും തൊഴിലാളികളെയും ഇളക്കി വിടുന്നത് അവനാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും അവൻ പാഴാക്കില്ല ഐ ഫീൽ ബെറ്റി ഫോർ യു ഡാൻ ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ടോ വെറുതെ ഭായി ഭായി എന്ന് നില വിളിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല എനെ മാറാപ്പർ ചോടിതോ താരാപ്പർ ചോടി ദീത അരെ തരമ അക്കൽ ചേ തോ ക്യാ ജായിസ് തേശു ഹാത് ബാന്ധി നോ ബാരിഷ് അരെ മേരെ പ്യാരെ ബേട്ടെ ജിന്ദഗി മെ ഹർ കദം സോച്ച് സമച്ചക്കർ ഉഠാനാ ഞാൻ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ അയാളെ ചുമ്മാ കൈയും കെട്ട് നിന്ന് തരില്ലെന്ന് എനിക്കും അറിയാം എതിരാളിയെ ഒട്ടും ബലം കുറച്ച് കാണുന്നവനുമല്ല ഈ രമണിക് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണമെന്നാ നീ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാഡി മോനും കൂടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചാലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വഴിക്ക് നീങ്ങാന്നേ ആ സി ഡാഡ് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് കോടികൾ കൊണ്ട് കളിക്കാം ഷിപ്പ് യാർഡിൽ ജോലിക്ക് അയക്കുന്ന കൂലിക്കാരിൽ നിന്നും ഈ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പിരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നരയാണ് കമ്മീഷൻ ചരക്ക് കയറ്റാൻ വരുന്ന ലോറിക്കാരിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ ചക്രത്തിന്റെ കപ്പം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് നേടാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ സമ്പാദ്യം ഞാൻ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ടുണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് വെളുത്ത സ്വർണം ആ നർക്കോട്ടിസലിന്റെ തലവനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ മൈ ഗാഡ് ഞാനത് മറന്നു മുനീർ ഇന്ന് 
എനിക്ക് അയാളെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കണം അത് അവൻ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാ നിങ്ങൾ പറയാൻ വന്ന കാര്യം പറ മന്ത്രി നേരിട്ട് വന്ന ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച നടത്തേണ്ടുന്ന അളവിൽ കാര്യങ്ങൾ അവന്മാർ വഷളാക്കി കളഞ്ഞു സലീം ഭായിയെ മാത്രം മുന്നിൽ നിർത്തിയായി കളിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദൻ ഹൂ ദ ഹെൽ ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് മൂവ് ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വരട്ടെ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓടെ മനസ്സോട് ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ എവിടേക്കാ അവിടെ കഞ്ഞി വെയ്ത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും കൂടെ ചെല്ലൻ ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പോയാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടാ മതി കൂടുതൽ വിളച്ചിലൊന്നും എടുക്കണ്ട ആ സാറിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളെ തടയാൻ ഉണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ നമ്മളോട് വന്നിരിക്കുന്നത് വഴക്കുണ്ടാക്കാനല്ല അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചു പറ്റാനാണ് അത് മറക്കരുത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചത് സാർ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലാളികളും കോൺട്രാക്ടേഴ്സും യൂണിയൻ നേതാക്കളും മുൻകൈ എടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആർ ഡി ഒ എന്നും പറഞ്ഞ് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം കഴിവ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഐ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് മേസ്തിരിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവര് കാണിച്ച അഴിമതി അക്രമവും മൂലം ജീവിതം പോലും വഴിമുട്ടിയവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാനും മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് എന്താ സാർ എന്താ ഒരു ആരവം അതെ പിന്നെ ജനങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ആരവം ഉയർത്താൻ സമ്മതിയുള്ള ഒരു നേതാവും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നല്ലേ പാർട്ടിപത്രം പറയുന്നത് അതെ പിന്നെന്താ ഇത് ആ പറഞ്ഞോളൂ തൊഴിലാളികളുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും വിശദമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പഠിപ്പും വിവരവും ഞങ്ങൾക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും പിന്നെ താൻ ആരാ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രവി രവിശങ്കർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വന്നു അതിന് തന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കോപ്പാടുള്ളത് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് താൻ തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണോ അങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് യൂണിയനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്താണെന്നും പഠിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണോ സാറിന്റെ പേരെന്താണാവോ തനിക്കറിയില്ലേ അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എ ബി തരകൻ ഓ എ ബി തരകൻ ആ നീണ്ട പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങളായി തുറമുഖ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ പ്രസിഡന്റ് ദേശീയവും സാർവദേശവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നവൻ എ ബി തരകൻ കേവലം റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് എന്നൊക്കെ അല്ല എന്നൊക്കെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി തുറമുഖത്ത് ആരെവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവൻ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ ചട്ടുകം പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പം തിന്നുന്നവൻ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ തൊഴിൽ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നവൻ ഇതൊക്കെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ സാർ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് താനീ പറയുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഈ നാടിന്റെ ഗതിയും നേതാക്കന്മാരുടെ ഗുണവും അറിയാൻ വേറെങ്ങും പോണ്ട സാർ മുഷിഞ്ഞ് നാറി അക്കങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ രണ്ടു രൂപ നോട്ടും അഞ്ചു രൂപ നോട്ടും കണ്ടാ മതി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിന്റെയും ആയിരം രൂപ നോട്ടിന്റെയും കെട്ടുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പുതുമയായിരിക്കും പിന്നെ തുറമുഖത്തെ കുറിച്ച് വിദേശ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് വാടകയും പൈലറ്റ് ഫീസും മറ്റും ഡോളർ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കണമെന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ ഇത് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വിദേശ കപ്പലുകൾ വന്നതിൽ നിന്നും രൂപ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയത് കൊണ്ട് പതിനാല് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം നഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു വാസ്തവമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോളറിൽ തന
ഈ കോടികൾ അവിടെ പോയി ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കിതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചെയർമാനായി ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മാസം പോലും ആയില്ല അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട സാർ അവസരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ നീ ആരാ രാജ്യത്തോട് കൂറുള്ള ഏതൊരു പൗരനും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് സാർ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ വേണം കൂറ് കാണിക്കാൻ മിസ്റ്റർ എ ആർ എം ഓ യെസ് എ ആർ എം റാഫേൽ സി ടി ടി യു എന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ കമ്പനിയുടെ മുതലാളി നീന്തി കുളിക്കാൻ ചന്ദനത്തൈലം കമിത്തിയ നീന്തൽ കുളം സഞ്ചരിക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ള കാറുകൾ ലോറികൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ സൈക്കിളുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ക്ലൈനുകളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു കൊടുത്തു ഇയാൾ തുറമുഖത്തിന് നഷ്ടം രണ്ട് കോടി അൻപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ വൈദ്യുതി താരിഫ് പുതുക്കാത്തത് മൂലം മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം രൂപ ബെർത്ത് വാടക നിശ്ചയിച്ചതിലെ പിഴവ് കാരണം ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം രൂപ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും ഭരണാധിപന്മാരും തൊഴിലാളി നേതാക്കളും ചേർന്ന മാഫിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് കപ്പലുകൾ വന്നിരുന്ന ഈ തുറമുഖത്ത് ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ വന്നെങ്കിലായി സ്റ്റുവാർഡന്മാരുടെയും കങ്കാണിമാരുടെയും വീട്ടുപടിക്കൽ വെളുപ്പാങ്കാലം മുതൽ കാത്തുനിന്ന് മടി നിറയെ കാശുമായി തിരിച്ചു പോയിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒരു ദിവസത്തെ വേലയ്ക്കും കൂലിക്കുമായി യൂണിയൻ ഓഫീസുകളുടെ മുന്നിൽ കാവൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ച ഇവർ ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് നീതി കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളി വർഗം അർഹിക്കുന്ന നീതി ഇവർ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി ഇനി ഒരിക്കലും അവർ അണിനിരക്കില്ല ഒരു യൂണിയന്റെ കീഴിലും ഇവർ ജോലി ചെയ്യില്ല സ്വതന്ത്രരായ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവർ ഇവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ കൂലി പറ്റാൻ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളെയും അനുവദിക്കില്ല അഴിമതിയും കാര്യശേഷി ഇല്ലായ്മയും മൂലം ഇനി ഒരിക്കലും അർഹതപ്പെട്ടവർ അവഗണിക്കപ്പെടരുത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഇതല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കൂ ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൂ പുറത്തു നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ എന്ന പേരിൽ ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കളയാമെന്ന് വല്ല അബദ്ധ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ കാലം വല്ലാത്തൊരു കാലാണ്ട് മേശ്രി നേരെ ചോദിന് പോവാന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കൂല നാല് ചുറ്റിന് ശത്രുക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചാല് കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടാ സംസാരം മൂത്തു വന്നപ്പോ ഷായുടെ ആളുകൾ കയറി ഉടക്കി കളിയോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവന്മാരുടെ നല്ല കാലത്തിന് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കേട്ടതല്ലാതെ എതിർത്ത് ഒരു അക്ഷരം ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടിയില്ല മുണ്ടൂല്ല മുണ്ടാൻ പാടില്ല മൂക്കത്ത് ചുണ്ടി കൽബില് നിറയെ ദയ കൂർമ ബുദ്ധിയും കൗശലവും വേറെ മനസ്സിൽ പക കയറിയാണ്ടല്ല ഭയങ്കരനാ ആദാ ദേവി ഓൻ എന്തിനെ നേരിടാനുള്ള ചങ്കുറപ്പുള്ളവനാ ഈ തെരുവിൽ ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവുങ്കി അത് എന്റെ രവിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇനി ചായം കൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും കടന്നൽ കൂട്ടിലല്ലേ കല്ല് വീണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട വഴിയെ പ്രാണനും കൊണ്ട് പായും ആ എന്തായാലും മേശിരി ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നോളി നേരെ ഒരുപാടായി ആ കൂട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊളി അയ്യോ വേണ്ട പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓഫീസ് ഒന്ന് കയറണം ഓ മെക്കാനിക് സുധാകരൻ എന്നെയും കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കി അവന് എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അവൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയുടെ പകുതി മതിയായിരുന്നു ആ പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ അതെങ്ങനെയാ പഠിച്ച് പാസ്സാകാൻ പാടില്ലല്ലോ എൻട്രോൾ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും കസേര കയറി കുത്തിയിരിക്കട്ടെ അപ്പോ സാറിന് ഇതുപോലെ നാട് നീളം നടന്ന് തള്ളാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ ഈ അക്കിതെന്തോ നിന്റെ സൂക്കാരാണോന്നും മിണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ മോനെ നീ കൈ മുറിക്കണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ നീ അത് കാര്യമാക്കല്ലേ വേണ്ട കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിലും അമ്മയാണല്ലോ ഇവനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് ഇവൻ ഒരുത്തം കാരണം ഈ കുടുംബം മുടിയും സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദൂഷിക്കരുത് കേട്ടോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് കാരണം കാണിക്കുന്നതാണോ തെറ്റ് ഇന്ന് ചീപ്പ് ചീപ്പ് കോപ്പ് എന്റെ അമ്മേ ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു മിനിസ്റ്ററെയും മറ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ മോന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഫയൽ മറിക്കുന്നു കണക്കുകൾ വിളമ്പുന്നു പടുപടുപ്പൻ ഡയലോഗുകൾ വെച്ച് കാറ്റുന്നു എടാ മോനെ രവി പത്ത് കാശ് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത നീ എങ്ങനെയാടാ നാട്
ചൂടാവുന്നു <laughs> 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 അച്ഛനെ തല്ലേന് പരാതിയില്ലെന്ന് പറയണം സാറിന് അത്രയല്ലേ വേണ്ടു കഴുവേറി കാളിയാക്കുന്നോടാ സാറ് വളരെ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തച്ചോളി മാണിക്കോ തൊതേനെ കുറിപ്പിനെയും കവച്ച് വെക്കുന്ന ചില അഭ്യാസങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ എന്തോന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അധികം ജലിയല്ലേ നെഞ്ചിന് നാലു വരക്കട താഴെ ഒരു താപ്പ് താത്ത കുടിച്ച മുലപ്പാലും മുഴുവൻ പുറത്തു വരും സാറ് ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആനയാണ് മൂപ്പന് നല്ല വിളഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ ഒരു കൊമ്പൻ അവൻ ഈ പനം പട്ട തിന്നുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ചുറ്റി ചുഴത്തി ഇടത്ത് കാല് കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി വലത്ത് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ച് വലിച്ചുടത്ത് കീറാ ഇട കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ പോലീസുകാരാ മടക്കി പിച്ചി കീറുന്നു ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഊച്ചാളി ഒറ്റി തന്നിട്ടാണെങ്കിലും പണ്ട് ഒന്നൊന്നര കോടിയുടെ കള്ളപ്പൊന്ന് താൻ വേട്ടയാടി പിടിച്ചതും അതിൽ പാതി താൻ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പിടിക്കപ്പെട്ടതും തന്റെ ഈ തൊപ്പി അങ്ങ് തിരുവണ്ണാമലയിലോട്ട് പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഷാ തന്നെ സഹായിച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോയോ അതിന് ഷായോട് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കെട്ടിയെടുത്തതാവും ഇവനെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മോളി കയറിയിരുത് നിറങ്ങാമെന്ന് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതങ്ങ് കളഞ്ഞേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്തല്ലേ ഈ തെരുവ് ഈ തെരുവിന്റെ അകത്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അത് മറക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല പരാതി തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു പരാതി സാറ് പോ പൂ സാറേ അച്ഛനെങ്ങനുണ്ട് കുറവുണ്ട് എന്താ രവിശങ്കർ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴിക്ക് ആ മേസ്തിരിയെ തല്ലി ചതച്ച ഒരു കൈയും കാലും സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കിയതും പോരാ അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും കേട്ടോ രവിശങ്കർ എന്റെ ഫാദർ എന്നെയും തോളിലിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പൈസ അതായത് അമ്പത് കാശുമായി വന്നതാണ് ഈ നഗരത്തിൽ ഇവിടെ ഈ തെരുവുകളിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ മലഞ്ചരക്ക് വ്യവസായങ്ങളുടെ കുത്തക അത് ഞങ്ങൾ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നവരെ മേസ്ത്രി ഞങ്ങൾക്കെതിരായി തിരിച്ചാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണോ കരുതിയത് സലീം ഇന്നത്തെ സലീം ഭായ് ഇന്നലെ വന്നവൻ അവനെ ഇനിയും വളരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അവനെ നല്ല ആരെയും അതെ ഈ തെരുവിൽ നല്ല ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു നേരം നിറയുമുള്ളവർ സത്യവും നീതിയുമുള്ളവർ നിങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ കണ്ണീർ വീണ് കുതിർന്ന മണ്ണാണിത് അതിലൊരാളായിരുന്നു സലീം ഭായിയുടെ ബാപ്പയിൽ തലമുറകളായി തുടരുന്ന ഈ അനീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇനിയും തുടർന്ന ബാപ്പുജി ആ പൂച്ചനാർ കോൺസെ സലീം ഭായി നു ജാസൂസ്ചെ ഡർണമാറിയ ഉങ്കിനത്തി സത്തോ ഇട്ടിലെ ആവോച്ചെ മാളത്തിനകത്ത് വരാനറിയാമെങ്കിൽ അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാനും രവിശകൻ അറിയാം നീ എന്താണ് രമണിക്ക പറഞ്ഞത് ഒരുത്തന്നെ സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നോ നീ കിടക്കപ്പായി കിടന്ന് പേടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന വില കാണണോ കണ്ണു നിനക്ക് മോനെ കൂടുതൽ കളിക്കല്ലേ ഇത് പഴയ കാലമൊന്നും അല്ലേ അച്ഛനും മകനും ഒന്നും ഓർത്തോ എന്റെ പൊക്കിൽ കൊടി വീണ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മണ്ണാണിത് ഇനി ഈ തെരുവ് അടക്കി ഭരിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട അല്ല മേശിരിക്കിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് ആ കുടുംബത്തിന് ജീവിച്ചു പോകാൻ മേസ്ത്രിയുടെ മകൻ ബാലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഭായ് ആ ഷായും കൂട്ടാളികളും ഈ തെരുവ് മൊത്തം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഓന്റെ കോട്ടയാക്കി മാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിഞ്ഞിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോയാ
ഇവിടുത്തെ ചെറിയോരിക്കും വലിയോരിക്കും നാളെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓനത് കാണിച്ചേരും അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം നോക്കി ബാലനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ പറ പോരെ ആ തുടക്കത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള പണത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിശപ്പിക്കണ്ട വളരെ നല്ലത് ഇതറിയുമ്പോ ആ കുടുംബത്തിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമാവും ചെല്ലേ
ഇനി എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കിവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹോൾഡാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ദാതയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ശരി ശരി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളിന്ന് ഇത് കൂടുതൽ കിട്ടൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരക്ക് നിങ്ങൾ ചായക്കല്ലേ കൊടുത്തോളി ആയിക്കോട്ടെ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കുങ്കുമപ്പു ആ അതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വേണോ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി വേണോ ഈ കാശ്മീരിലെ ചരക്ക് വേണോ ഫ്രാൻസിന്റെ വേണോ ഭായ് ചോദിച്ചേട്ടല്ലേ വൈറ്റ് കുങ്കുമപ്പൂ വൈറ്റോ വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാ വെളുത്തത് ഭായ് വെളുത്ത കുങ്കുമപ്പൂ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഇതിവിടെ കിട്ടും ആരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇയാളുടെ കൂടെ ചെന്നാ വാങ്ങിച്ചേരും ഈ ഹലാക്ക് പിടിച്ച സാധനത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ കാതിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ഈ പടച്ചോലിക്ക് നിരക്കാത്ത കച്ചവടം തെരുവിൽ നടത്തുന്ന ആരാണ് കൃഷ്ണ അയ്യോ ഞാനല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാനും വയ്യ ഇവിടെ എവിടെ കിട്ടും പറഞ്ഞത് ഈ തെരുവിൽ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ വന്നു കയറുന്ന ആളുകളെ സൽക്കരിച്ചേ നമുക്ക് ശീലമുള്ളു അതുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളി കൃഷ്ണ ഇമ്മാതിരി ആറാം പറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാണ്ടല്ലോ അന്റെ മയത്തി അറബിക്കടലായിരിക്കും അതിശരി അപ്പൊ കുങ്കുമപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മരുന്നല്ലേ പിന്നെ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല അല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാ ഈ കറുത്ത പൂവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോ കൂടുതൽ സ്റ്റാമിന കിട്ടാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിച്ചിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് കലാതിലകം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അതിശരി കൂടെ നടന്നാലേ നിങ്ങൾ തിലകമായി പോ മനസ്സിലായില്ലേ ഗോപി ഗോപി ചെല്ല വീടല്ലേക്ക് പൊക്കോ കേറെ 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 പൊക്കോ കേറിക്കോ എവിടെ കയറുന്നു നീ പോവാൻ പറ്റെ നീയായിട്ട് എനിക്ക് അല്പം ഇടപാടുണ്ട് കുങ്കുമപ്പു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നീ വഴിതെറ്റിക്കോല്ലേടാ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രാജു എന്താ ഇവന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തേക്കും വേണ്ട വേണ്ട ഇവനെ അടക്കം ചെയ്യണ്ട ഇവനെ നമുക്ക് തന്തൂരി ഫ്രൈ ആക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തില്ല അത് വേണ്ട ഇവനെ നമുക്ക് വൈദ്യശാലക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ രസായനം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇവനെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കി കൊല്ലാം നമുക്ക് ഇവന്റെ മൊത്തം ആസിഡ് ഒഴിച്ചാലോ വേണ്ട കറുത്തു എന്ത് ആസിഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഇവന്റെ തല മുട്ട അടിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബോസ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ വീട്ടിൽ നീ വന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാം നീ അവതാളത്തിലാക്കും എടി പോലീസ് അറിഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സലീം ഭായോ രവിശങ്കറോ അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം തീരും അതിനിവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെളുത്ത കുങ്കുമപ്പൂ അന്വേഷിച്ച് ഭായിയുടെ അരികിൽ ചെന്നുപെട്ടവർക്ക് ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം അറിയാൻ കഴിയാതെ പോയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് അയാളെ നമ്മളെ നാട് ഹോട്ടൽ നിർത്തിയേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി മുതൽ ഞാൻ സ്റ്റഫ് കൊടുക്കൂ അത് തീർച്ച ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ തീർത്തും രക്ഷപ്പെട്ടു കരുതണ്ട നമ്മുടെ മറ്റു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലുള്ളവരോടും ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കാൻ പറയണം കോഫി ഷോപ്പും മറ്റു കച്ചവടവും ഉള്ള തുളം കാലം രവിശങ്കറും കൂട്ടരും ഇതേ തെരുവിൽ എപ്പോഴും കാണും ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാം പൊളിച്ചെടുക്കണം ഒരു സൈഡിന് എന്നാലും അവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവും നിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടുവരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് എന്നാരും തിരിച്ചറിയാം അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പ്ലേസ് എനിക്കും കൂടി ഒരു ജോലി ഞങ്ങളുടെ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാമോ 
അവരെ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ടേ കാണാവൂ ഹലോ തീപ്പറ്റി ഉണ്ടോ ഓർഡർ പ്ലീസ് സാർ ആ നിങ്ങളുടെ ചീഫ് കുക്കിനെ ഒന്ന് വിളിക്കണമല്ലോ ചീഫ് കുക്ക് ഇപ്പൊ വിളിക്കാം സാർ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം തീർക്കണമെന്നാ നേരത്തേക്കല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ഒന്നും ബാക്കി വെക്കണം എന്നല്ലേ മോളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഞാൻ ബോംബെ കൃഷ്ണകുമാർ പാചക കോഴ്സിൽ എൽ എൽ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പല കസ്റ്റമേഴ്സും ഇതേപോലെ നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം തായ് കൊറിയൻ ഇറ്റാലിയൻ എല്ലാം അറിയാം സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് വെടിയറച്ചി കിട്ടും വെടിയോ മാനർച്ചി അയ്യോ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന കുറ്റകരമല്ലേ സാർ എന്നാ ഒരു പ്ലേറ്റ് പന്നിയറച്ചി എടുത്തോ അതെ ഇവിടെ പല മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് ഹറാമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് സെർവ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാ ഇവിടെ നിന്ന് പന്നിയറച്ചി കഴിച്ചിട്ടേ പോകൂ പന്നിയുടെ മോനെ അല്പം കൂടി മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചൂടെ സാർ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിടിചേട്ടാ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സ്മാർട്ടാക്കി ഒരുപാട് പിള്ളേഴ്സ് ഉണ്ട് അവര് പെരുമാറുവേ അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കണം ായുധങ്ങളുമായി എന്തിനും തയ്യാറായി വന്നവർക്ക് നേരെ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നത് ബാലിന് അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കിണ്ണനായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുക എന്നിട്ട് ഓന്റെ മയ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുക ഷായുടെ ആളുകൾ വന്ന് പിന്നീട് നേരത്തോണ്ട് പോയി എന്നാലും എന്റെ കൈകൊണ്ട് അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബാലൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പോലീസ് കേസിൽ എങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അവന്റെ ജീവിതം പഴയ പോകുമ്പോയി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് എന്തിനാ വെറുതെ പോലീസിനെ ഇടപെടുത്തണേ അത് നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തീർത്താ പോരെ ഞാൻ ഏതായാലും ഷായുടെ വക്കീലുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എനിക്കത്ര വിശ്വാസം വരാ ചതിയനാവൻ അത് എനിക്കും അറിയാ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ആവേശമല്ല കൗശല കുറുക്കന്റെ കൗശലം ഓരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് മുന്നേ കൂട്ടി അറിയാനുള്ള കൈ അനക്ക് വേണം അല്ല അത് അനക്കുണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവായി വരുമ്പോ ഈ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരുത്തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ
Juanata. Apa nak turun alih bayi? Alah, home mandi le. Aduh ke tais itu? Ayo beri. Alat pertama sih kita turun. Yang itu perkawinan umi lade. Enda hal karu di eight mutu gayim. Adil orang ale. Kolap perut gayin cedu. Enda nastam. Walaya walidan. Unno hari ini anda faham tidak anda dengan ramai saram. Kali tarikan mana mana telah dengan mana itu. Atre orang sampai cedu. Orang kita dibawa oleh orang masyarakat cuti mirna. Bah ini yang anggal malam. Ini dua nasi panas cedu. Inu random. Ni ya itu orang turutkan guru cikinu. Ada. Saatnya anda jangan anda dengan ma. Ada anda jangan agri cikinu. Adanya macam itu rekta pada orang kerindu mana lim, saya mesti kira. Ada orang ini berapa nama man? Enak tak akan nama kita dalam dina? You see, we are all equal. Saya malu Paris pernah rena al kari le, orang itu Paris juga tu orang pelbagai dari barat dan berjenis orang kalau ni dina. Saya mahu ke kari tulis kerja. Enak kan tak bandi? Yang dah engkau dah demandi, adu beri. Orang na, tu dia ada ni terus tarik tu orang na, revi pin mar na. Allah, tu dia ada ni le servici ada guna nanggil. Yang kita unit licar tu orang tu ya. Anak cipta kita bayi ada tatkala orang baril, dad kita beli talperi orang. Betul kanom? Pernah mana? Entah ini, entah entah ini pernah. Wujud kita nak kata kari kita kurus lebih sama sekali. Pini entah revi ada mana sila lada. Tuan tu pernah itu? Hmm. Kalau lepas talin dia kurun mati nanti orang nasta beri hari yang kurun kanom, kurun kap. Tetapi yang kita dah lengan kita polim. Allah ada urut fikir ni faham nana, jangal bandar ni kerja ni, nengal ke teti. Mana Ravi? Rasmi itu pilih cebol macam macam orang ni itu lah, tapi nak ke? Ya darat aku undai sam, arah ini lale. Ibu jangan galai bayi dati cek kisah baru pikir natan. Ida baru sekte nae urut edre ale urut edre mutte itu lale, ale? Ni yandre kya man nora pula kudre edre borat eh? Budde yulla jawat dah awak kaya rau. Ni yandre kya nawa ta murgat eh? Walat ti bayi dah kerida, innu muri cullan dah. Ninggal ada apa dia itu? Abang lama mana sahaja terai. Baik je le. I'm sorry. Ah, aduh kita tidak lo. Ini adalah ayat biru mana kita. Sorry, very sorry. Orang tiada bisnes kerja itu perlu boleh tu guna. Ah, terang sahaja sama sahaja lo le. Semua semua orang tu sama dengan orang gel. Nampak apa tak terlakik kan? Excuse me. Saya ada meeting lain tu. Paranya lo. Enda mana? Enda paranya tu? I see. Alah Devi, segala samada mana lo? Shadow Gate. Ibu ada apa siapa tu? Ojek kari yang lo. Yang lo ke samada mana? Saya ada angin ini kila. Udah itu dengan nang ke paranya apa? Diary beli kono. Ada elem padar pelan dah lalu, nama kini kari tulis yang garaga. Kayaran lelup 
ഇരിപ്പവും ഇറങ്ങാൻ വിഷമവുമുള്ള ഒരു പഴയ ഗോപനയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് എന്റെ യാത്ര ഈ ജോലിയിൽ തിരിച്ചു പോക്ക് എന്നൊന്നില്ല ഇവിടെ തെറ്റും ശരിയുമില്ല മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല നിലയില്ല വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് നിലനിൽപ്പ് തുഴച്ചിൽ നിർത്തിയാൽ അടുത്ത നിമിഷം അവിടെ നിന്ന് നിർത്തും എനിക്കിഷ്ടമാണ് <laughs> 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 മാറി വന്ന മന്ത്രിസഭയും പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ രഹിതർ പല നിറമുള്ള കൊടികളുടെ കീഴിലായി ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട കളിയാണിത് മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമാവേണ്ട യുവതലമുറ അസംഘടിതരാണ് കലാലെ ബിരുദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൈവശമില്ലാത്ത ഇവർ വിശക്കുമ്പോൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച പ്ലക്കാർഡുകളും ഏന്തി തെരുവോരത്ത് നിന്ന് അലറി വിളിക്കുകയാണ് മുണ്ട് മുറുക്കിയെടുത്ത് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാൻ അവർക്കറിയില്ല വൈറ്റ് കോളർ ജോലി അന്വേഷിച്ച് അവസാനം മയക്കു മരുന്നുകളിൽ അഭയം തേടുന്നവർ കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് കടം വാങ്ങി കച്ചവടത്തിൽ മുടക്കിയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ മരണത്തിൽ മുഖമൊളിക്കുന്നവർ ജീവിച്ചു കൊതി തീരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് അമ്മിഞ്ഞ പാലിന് പകരം വിഷം ചുരത്തേണ്ടി വരുന്ന ഭാവപ്പെട്ട അമ്മമാരുടെ ഗതികേട് ഇതിനെല്ലാം നേരെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നാലും മാറ്റങ്ങളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം മാറ്റമില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് മെഡിസിനിലും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലുമാണ് ഐറ്റിയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക മാന്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്ഥിരമാകണമെന്നില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ് സാറ് വളരെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണല്ലോ ആയിരിക്കണമല്ലോ ബിസിനസ് രംഗത്തെ മത്സരവും കടുത്തതല്ലേ പക്ഷെ ഗുലാബ് ചന്ദ് ഷായുടെ കമ്പനിയോട് എനിക്കിഷ്ടം തോന്നാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്ന പേരിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന കെമിക്കൽ പൗഡറുകൾ ഗുലാബ് ചന്ദിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഗുളികകളായി മാറ്റുമ്പോൾ അത് മയക്ക് മരുന്നുകളാകുന്നു ഇത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇത് അയാളുടെ മകൻ രമണിക്കിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആദ്യമാദ്യം ചെറിയ അളവിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മരുന്നായി പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ മറ്റു പലതിലൂടെ പിന്നീട് അവർ വലിയ അളവിൽ ലഹരി തേടി അലഞ്ഞോളും നല്ലൊരു നാളെയെ തകർത്തിട്ട് ഇന്ന് ലാഭം കൊയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം അവരുടെ സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് ഫാക്ടറിയാണ് കയറ്റി അയക്കുന്ന ടെന്നീസ് ബോളിനുള്ളിൽ വെളുത്ത പൊടിയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏജൻസി കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമാക്കണം പത്രങ്ങളുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം വേണം എങ്കിലേ നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും അവർ അച്ചടിക്കൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു എനിക്കെന്റെ തറവാട്ടിലൊന്ന് കയറണം സാധാരണക്കാരന്റെ അക്ഷയ പാത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മിതമായ വില ഒരു മില്ലി പോലും കുറയാത്ത അളവ് അതെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ആളത്തിന് കുഴപ്പക്കാരനാ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ബാറിനുള്ള ലിക്കറിന്റെ കോട്ട അയാൾ എന്തിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നേ 
ഇവിടെ എന്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആർ ഇരുപത് ജി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡബ്ല്യു നാപ്പത് ബി ഇ നൂറ് ബ്രാ എഴുപത്തഞ്ച് എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ട് ഫോമാ ബ്രാ ഫോർ ബ്രാൻഡി അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇട്ട് പണിയുന്നവന് ഇട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ ഒരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും തെമ്മാടിത്തരത്തെ തെമ്മാടിത്തരത്തിലൂടെ തന്നെ നേരിടണം റയർ മിക്സിങ്ങിലൂടെ ഏത് ബ്രാൻഡും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബ്ലെൻഡർ വാസു വന്ദാച്ചുഞ്ഞിന് എത്ര കോട്ട് വേണം കോട്ടല്ല ചേട്ടാ കോട്ട അറിയാം കോട്ടായുടെ പുതിയ വെർഷൻ ആണ് കോട്ട് ഇതിനൊന്നും കമ്മീഷണറെ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഒന്നും താങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണം വിസ്കി ബ്രാൻഡി റം എപ്പ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതയിൽ ആൽക്കഹോൾ കാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇതയിൽ ആൽക്കഹോൾ അണ്ടർ സർട്ടൻ പ്രഷർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീസ് അടങ്ങ് വാസു ആവേശം കുറക്കേ വാസുന്റെ ടാലന്റ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം സമാഗതമായി എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അറിയുന്നു കോഴി ഒഴിക്കാലോ കിണാ ജി നാളെ നീ ആ എസി അവസാനമായി ഒന്ന് ഉറക്കാണം ജി നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ആയ കോട്ട ആയാൽ തടയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കിണ്ണനല്ല ഇനി രവിക്കുഞ്ഞു തന്നെ നേരിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അയാൾ കോട്ട് മനഃപൂർവ്വം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കും ഷായെ ലേലത്തിൽ മലർത്തിയടിച്ചതിന്റെ പക ആ തുരപ്പം കമ്മീഷനെ മറക്കുമെന്നാണോ വിചാരം അല്ല ജി അയാൾക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചാലോ തലയിരിക്കുമ്പോ വാരാണല്ല എന്തായാലും കിണ്ണനൊന്ന് പോയി വരട്ടെ സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി സഹിക്കാം പക്ഷെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പേര് അല്ല മാഡത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മലയാളം മുഴുവനും മനസ്സിലായോ ചാണ്ടി എന്തോ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടാ ആ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇനി ചാണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മുന്നോട്ട് നോക്കി ഹോൺ അടിച്ച് ഹോൺ അടിച്ച് വണ്ടി വിട്ടോ കമല വന്നിട്ടുണ്ട് കമലയോ മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് നമ്മുടെ ഹൻസിലായിന്റെ മോള് നീ അത് നടന്ന് വലിയ കുട്ടിയായി പോയല്ലോ മോളെ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് അവരെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട ഈ കള്ളി നമ്മളെ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല ഇവൾ ആരാണോ വിചാരം ഇവിടുത്തെ പുതിയ കളക്ടറാർജ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കല്ലേ അവരോട് ചോദിച്ചോ പറയുക എല്ലാം ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവന് രവിയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഉഴപ്പുവാ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവും രവിയേട്ടൻ നിങ്ങൾ ആരോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറിയത് ഏമാന്റെ അപ്പന്റെ വക സ്വത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറി മേയാനുള്ള അവകാശം ഇതുപോലുള്ള ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസിലുണ്ട് മണിയടിച്ച് മണിയടിച്ച് വെറുതെ ഊർജം കളയണ്ട സാറേ ആരും വരില്ല അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് കേരള ഈ കോട്ട അതാത്തിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം ഉണ്ട് എന്തോന്ന് കാരണം അതെ സമയം ആവുമ്പോ ബോധിപ്പിച്ചോളാം ആ അത് പോരല്ലോ സാറിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കച്ചവടം നടത്താനല്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയത് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വ്യാജ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതായും അത് നിങ്ങളുടെ ബാറിൽ തന്നെ വിൽക്കുന്നതായും ധാരാളം കംപ്ലൈന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ എന്നിട്ട് എന്താ വന്ന് അന്വേഷിക്കാത്തത് സൗകര്യം പോലെ വന്ന സാറിന്റെ ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ല എന്റെ ആൾക്കാർ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കുമ്പിട്ട് കുമ്പിട്ട് മൂക്കിട്ട് എങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെയായി പോയി സാറേ അതുകൊണ്ടാ വന്നത് ഔട്ട് ഐ സേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഏ കണ്ട ഊച്ചാളി അബ്കാരികളോട് കാണിക്കുന്ന വേഷം കിട്ടുന്നു എന്നോട് കാണിക്കല്ലേ അയ്യോ ഇയാളെ മൂന്ന് ഗർഭ ഉറ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഗർഭ ഉറ അല്ലടാ മൂന്ന് ഭൂഗർഭ അറ തന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ബലമായി ചെയ്യിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല താൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും തന്റെ കയ്യൊപ്പും സീലും ഇല്ലെങ്കില് ദേവി തട്ടുമ്പുറം ബാറടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുമെന്ന് ഷായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ വൃത്തിയേട്ട കളിയുണ്ടല്ലോ അതെവിടെ വരെ പോകുമെന്നറിയാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഒരാഴ്ച തട്ടുമ്പുറം ബാറിൽ വിളമ്പാനുള്ള മദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വാസുവിന് എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികൾ വേണ്ടി വരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചേട്ടൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുക അത് പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നാലോ എന്ത് എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും എനിക്ക് മനഃപ്പാടമാണ് ഇനിയാ പിടിച്ചോ തികച്ചും പുതിയ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ചേരുവകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സ്പിരിറ്റ് പത്ത് ധാരൻ പഞ്ചസാര ഒരു ക്വിൻഡൽ കൊക്കോ കോള പത്ത് കേസ് 
ഒരതിക്രമിച്ചു കയറ്റം എനിക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്ന് സലൂട്ട് ചെയ്തേനെ 
എന്താടോ ഭായി തട്ടും പുറം പാറിലോ ഒരു ആട്ടവും പാട്ടും ഒക്കെ ഏ അത് പിന്നെ പുള്ളേര് സന്തോഷം കൊണ്ടാടുന്നതല്ലേ പാവം ആ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കോട്ട കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കട പൂട്ടിക്കളയൂന്നാണ് മൂപ്പര് കരുതിയത് പാലൊരു മണ്ടന കൈക്കുടുന്നോണ്ട് കടല് മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ പുള്ളേരല്ലേ ഒരാടട്ടെ എന്നാൽ ബാർ അടച്ചു പൂട്ടിക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം തുമ്പീനെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ നങ്കൂരടിക്കുന്ന കപ്പൽ പൊക്കിയാ പൊങ്ങുവോ സാറേ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ ഇങ്ങളിപ്പ പറയണത് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് മോളെ ഈ മൂത്താപ്പീസർമാര് പറയും പോലെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് പ്രമോഷൻ പോവും ഇൻക്രിമെന്റ് പോവും പിന്നെ മൂപ്പര് കെട്ടിയോളം പിള്ളേരെയും വിളിച്ചുന്ന ആട് വിടണ്ടാട്ടും വരും അപ്പേ നിങ്ങള് വന്ന ഇടം മാറിപ്പോയി വേ സ്ഥലം വിട്ടോ എടോ കിളവ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന ജോലി ഭംഗിയായി തീർത്തിട്ട് ഈ സി ഐ മാത്തിൻ മടങ്ങി പോവൂ തന്റെ ഈ ഗുണ്ടായിസൊക്കെ തെരുവില് കുപ്പ വെറുക്കുന്ന കണ്ട തെണ്ടി പിള്ളേരെ അടുത്ത് മതി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നിങ്ങളല്ലേ <laughs> 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 ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ പേര് നടത്തുന്നത് രവി കൊള്ളാം അല്ല ഇതാരാ ഓ പോലീസ് ക്രോസിംഗ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മോള് സുഹറ അപ്പോ സുഹറ നിങ്ങളുടെ മോൾ ഇവളെ വെച്ച് നടത്തുന്നത് രവി അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ നേരെ ഒരുത്തനും കൈപൊക്കിയിട്ടില്ല നീ അത് ചെയ്തല്ലേ പെണിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ല ആ ശരി ശരി ഏയ് ബാപ്പയും മോളും നാളെ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കൊള്ളണം എന്താ ഞങ്ങളുടെ ബായിയുടെ വീട്ടുകാരി വന്ന് തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കഴിഞ്ഞോ പൊട്ടിക്കടാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിനകത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല
ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പറ്റിപ്പോയി കാലം നിന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഈ തെരുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് നീ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് ബൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒന്ന് കളയും നിന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതുന്ന ഒരാളിനെയാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം മാഡം പബ്ലിക് ആവശ്യമില്ലാതെ പോലീസിനെ പ്രവോക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഭായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ജനങ്ങൾ ഇളകും അങ്ങനെ വന്നാ പോലീസ് ആ അവസ്ഥ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതിന് ഒരു മുൻകൂർ ധാരണ വേണം അജിറ്റേറ്റഡ് ആയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചെയ്തികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കണമെന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ കമ്മീഷൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആടി ചോദിക്കണം മാഡം പിന്നൊരു കാലത്തും ഇവനൊന്നും പോലീസിന്റെ നേരെ കൈ ഉയർത്തരുത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് സി ഐ മാർട്ടിനെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ റോഡിലൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിയത് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ജനങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് കൂടി വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് മിസ്റ്റർ കമ്മീഷണർ താങ്കൾ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം Yes, madam. Mona Ravi, I don't know what I'm talking about. I'm not going to die. I'm 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 going to die. അത് ചെന്ന് തറക്കേണ്ടത് എവിടെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരവും പരപ്പും അങ്ങനെക്ക് കാണിച്ചു എനിക്ക് പകരം ഈ തെരുവ് അന്യാ കാണേ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ തെരുവ് അനാഥാകരുത് വലിയൊരു യുദ്ധക്കളാണ് അന്ന് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വിഷമിക്കാത് വാളും പരിചയം തന്ന് എന്നെ ഇറക്കി നിർത്തിയ കളത്തിൽ ഞാൻ വീറോടെ പൊരുതും മരണം വരെ ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പഠിച്ചോ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഹലോ സാർ സലീം ഭായി ഭായി എന്താ ഭായി എന്താ ഹേ ഒന്ന് വേ പറഞ്ഞോ ഭായി മരിച്ചു സാർ ഭയം 
പാവപ്പെട്ടവന്റെ അന്നമാണ് നീ ഈ മണ്ണിലിട്ട് ചവിട്ടി കൊടുത്തത് ആ വലിയ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം കാൽ കീഴിലിട്ട് ഒരു പുഴുവിനെ പോലെ ചവിട്ടി മരിച്ചപ്പോ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല മരണം നിന്നെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിവരം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ കൊല്ലരുത് അരുത് അരുത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചെയ്ത നീ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നോ നീ മരിക്കണം നിന്റെ മരണം കൊണ്ട് എന്റെ സലിം പായുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടും എന്റെ ഭാര്യയുടെ നേരെ ഉയർത്തിയ ഈ കാല ഇനി നീ ഭൂമിയിൽ ഊന്ന എനിക്കറിയാം നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സ് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് അനാഥർക്ക് സ്വയം നാഥനായി തീർന്ന ആ നല്ല മനസ്സിന്റെ പുറത്താണ് ഇവൻ അധികാരത്തിന്റെ ബൂച്ചറ്റ് ചവിട്ടി മരിച്ചത് ഇവൻ മരിച്ച മുതലാകും നീ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ മാത്രം കണ്ട് ആത്മശാന്തി അടയാൻ ആ വലിയ മനുഷ്യനെ നീ അനുവദിക്കണം ഇയാളെ വിട്ടേക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്ന ചേക്ക് കൊല്ലേണ്ടതാണ് ഇവൻ മരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ ജീവന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അരുത് കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഈ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അരുത് പോനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം മൂലം സ്വന്തം മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാവുന്ന ഈ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അരുത് പോനെ നന്മകൾ മാത്രം കാണിച്ചും പറഞ്ഞും തന്ന് എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയ ആ വലിയ മനുഷ്യനോടുള്ള കടപ്പാട് ഞാൻ എങ്ങനെ ആച്ചാ തീർക്കേണ്ടത് നിന്നാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നായകനായി നിന്ന് സുഹറയും രാധയും നിന്റെ അമ്മയും ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ തെരുവിന്റെ രക്ഷകനായി നിന്ന് നീ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ നാഥനായി നിന്ന് പ്രതികാരത്തിന്റെ അലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല മോനെ എന്നും നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നും നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്റെ മോൻ ചോര കൊണ്ട് കളിക്കരുത് ഇവൻ നിമിത്തം എരിയുന്ന ഈ തെരുവിന്റെ കനൽ ഇവനെ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോളം പറയൂ സുരക്ഷിതമല്ല പുറത്തെ വണ്ടിയും ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് രവിശങ്കർ മനസ്സറിഞ്ഞൊരുത്തരെ രക്ഷിച്ചാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കണം
ജനകീയ പോലീസ് ഗുണ്ടായസം കാണിക്കണോ സമീപത്തിൽ ഉണ്ടായ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഈ സംഭവം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആണോ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് മിസ്സസ് മാർട്ടിനെ പറയാൻ കഴിയും എനി ക്ലൂ ഫോർ സി ഐ മാർട്ടിൻസ് മോഡ് സർ സലീം ഭായുടെ മരണവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇവർക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയാലല്ലേ മൊഴിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ നീ എന്താ ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോന്നു റോഡ് കാണോടാ നിന്റെ ഡിസ്കോ ഹലോ അതെയാ ആയിക്കോട്ടെ വരട്ടെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിട്ടാൽ ശരിയാകില്ലല്ലോ ആരാ 
ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരിൽ തിളയ്ക്കുന്ന മസിലുകൾ തണുപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ നെഞ്ച് പുഞ്ചപ്പാടമായത് തന്നെ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ വിഷു നാളെ രാവിലെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പേരോടുണ്ട് നീ അതിന് ഹാജരാവണം സി ഐ മാർട്ടിന്റെ ഭാര്യ അല്ല അവരിപ്പോഴും നോർമൽ അല്ല അവരുടെ കുട്ടി ആ ഏഴ് വയസ്സുള്ള അതെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമാവാത്ത ആ കുട്ടിക്ക് കാണിക്കാനാവും ഞാൻ വരില്ല സി ഐ മാർട്ടിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ അവർ നോർമൽ ആകട്ടെ അവർക്ക് സത്യം പറയാനാവും വിഷ്ണു നീ ഞാനും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പലതും അറിയുകയും ഒരുപാട് വളരുകയും ചെയ്തു ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ സഹപാഠിയായ ആ കൊച്ചു വിഷ്ണു തന്നെയാണ് നീ എന്നിരുന്നാലും എന്നെ അടക്കമുള്ള സാധാരണക്കാരെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കൂടിയാണ് നീ നിയമവും പരിധിയൊന്നും എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട കൂഴിയക്കെട്ടവന്റെ തലയില് കൂടെ കാണും അത് പണ്ട് മണി വിഷ്ണു ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് കൂടെ കുറവാ നീ ചെല്ലേ എനിക്ക് ഉദ്ഘാടനം അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്മയെ കാണണം തോന്നി കയറി ഇവിടേക്കായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മോൻ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടല്ലേ വരൂ ഞാൻ രവിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നോ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പറ്റൂ പിന്നെന്താ എന്നിട്ട് വേണം ചേട്ടത്തിയുടെ കോന്തൻ മേനോന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ ചേട്ടത്തി തന്നെ വേണം നോക്കാൻ നീ ഇതവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവളുടെ വഴിയും നിന്റെ വഴി തന്നെ അല്ലേ അടുക്കള വഴി ഹലോ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സത്യം ഇവിടെ അമ്മയുണ്ട് ചേട്ടത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയേട്ടനുമുണ്ട് സത്യം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം ആരാ കമലിയാ ഇപ്പഴും നീണ്ടു കൊല്ലുന്നതിനുള്ള മുഖം തന്നെയാണോ നിനക്ക് വേറെന്തുവാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയാം മേലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി എല്ലും തോലുമായിട്ട് കണ്ട ആർക്ക് സങ്കടം വരും മമ്മി ഉണ്ടാക്കി തന്ന മധുരയെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിച്ച് തടിച്ച് വീർത്ത് ചില ഗുജറാത്തി പെമ്പിള്ളേരെ എന്റെ മോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എനിക്കിഷ്ടാ ഒരുപാട് 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 എന്തുപറ്റി എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത് നിന്റെ ഈ സ്ഥലം മാറ്റം പോലും എന്നെ കാണാനുള്ള ആവേശം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ ആയി എന്ന് തോന്നി അല്ലെ പിച്ച വെച്ച നാൾ മുതൽ ഒരുമിച്ച് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ കത്തുകളിലൂടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ അടിവരെ ഇട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഇടങ്ങളും ആയിത്തീർന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ കാണുമ്പോ വീണ്ടും ഒന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് 
ജീവിതം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രവിയേട്ടാ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാ തമ്മിലൊന്ന് കാണുക നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നിന്റെ അരികെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ
സ്വർണ്ണ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസറാണ് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതെ വണ്ടി കയറി വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നാമത് പോലീസുകാരുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടാൽ തന്നെ വലിയ ക്രിമിനലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും കൂടെ വരുന്നില്ലേ വേണ്ട അത് പോട്ടെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആമ്പിള്ളേരുടെ മൂത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചങ്കി കുത്തുന്ന വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് നിന്നേ ആരൊക്കെയുണ്ട് സാറിന്റെ കുടുംബത്തില് ആരൊക്കെ വേണം കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ മൂത്ത് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരുത്തേം കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇല്ല വൈകുന്നില്ല അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ദേ രണ്ടുപേരും വളരെ സാധുക്കളാ കേട്ടോ നിന്റെ ഈ ഉണ്ടക്കണ്ണു ഉരുട്ടി അവരെ പേടിപ്പിച്ചളരുത് ഈ നഗരത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈ തെരുവിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ തെരുവിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ചൂട് ചോറ് സ്വപ്നം കണ്ട് കൊടും പട്ടിണിയിലേക്ക് ഉറക്കമുണരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടുങ്ങിയ ഓടകളും പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന പൈപ്പുകളും കത്താത്ത തെരുവ് വിളക്കുകളും സമ്മാനങ്ങളാവരുത് നഗരസഭയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും അതിലൊരു വീടും പതിച്ചു തരുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുടിലിന് പകരം കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ പേർ നഗരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കുടിലുകൾ കെട്ടാൻ എത്താതിരിക്കണം മഹാത്മജി വിഭാവനം ചെയ്ത പോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മരിക്കാതിരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും നഗര ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു നല്ല കാര്യമായി എനിക്കും തോന്നി ഇതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ നഗരസഭയോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക ചെറിയൊരു ബഹുജന മുന്നണിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് തനിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ മനസ്സിലായി ഉദ്ദേശം ശരിക്കും മനസ്സിലായി രവി എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം എന്താ കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കൊലപാതകങ്ങൾ നിയമലംഘനം സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ പ്രതികളെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചാർജുകളൊന്നും എന്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല വേണ്ട വേണ്ട ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട അതല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് കാരണം എന്റെ വീടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടോ അതേടാ ആഡിയോ ഹരിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി അനാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം മതി ആറ് മാസം നീ അഴിയണ്ണാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു 
മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രതി ഏത് നിമിഷവും എന്ത് അവിവേകം വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം ഹരി നീ എന്തൊക്കെയായി പറയണത് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കാര്യമില്ല ഇത് ലോഹാന്റെ കൂടെ പ്രശ്നമാണ് ആഡിയോയും ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസറും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയാണ് മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു നമ്മൾ പരസ്പരം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അറിഞ്ഞവരാണ് ബിരുദം നേടിയില്ലെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങളും അതിന്റെ സാധ്യതകളും ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നിയമം ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കും പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വഴിക്കും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും വഴി ഈ തെരുവിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വരും വരായികകൾ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയും അത് നേരിടാനുള്ള കരുത്തും ഞാൻ നേടിയിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുകയും നീതിനായ വ്യവസ്ഥിതികൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട പോലീസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴിമതിയുടെ ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് സ്വയം എടുത്ത് ചാടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭരണാധിപ വർഗം കൂട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം സമ്മതിദായത്തിലൂടെ അവർക്ക് അധികാരത്തിന്റെ അപ്പകഷ്ണം എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത ജനങ്ങൾ സ്വയം ലജ്ജിക്കുകയും ഒരു പ്രാവശ്യമൊന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഉണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഓഫീസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാർദിയയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിലങ്ങ് വയ്ക്കാം ജനങ്ങളെ അനുസരിപ്പിച്ച് മാത്രം ശീലമുള്ള നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിലങ്ങ് വെച്ചോളൂ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഷോ കാണിച്ചാലേ തോളത്ത് മാത്രമല്ല കണ്ടില് നക്ഷത്രം കയറും മേലാളന്മാരുടെ ഉത്തരവ് ശിരസ വഹിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നിന്നെ പോലുള്ള കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് തലച്ചോറിന്റെ ആവശ്യമില്ല
ാണ് സിഐ മാർട്ടിനെ രവി വധിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വ്യക്തമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പോരെ അറസ്റ്റും മറ്റു നടപടിയൊക്കെ നീതി നിർവഹണത്തിന് പോലീസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയെന്നാ അയാൾ കുറ്റം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇരിപ്പിടത്ത് ബാധിക്കും മനസ്സിലായോ മേസ്തിരിയുടെ ചിതയേരിയുമ്പോൾ തോളിൽ തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹിതന്റെ അരികിൽ രവിശങ്കറും ഉണ്ടാകും അല്ലെ അവന്റെ അമ്മയുടെ ബഹുജന മുന്നേറ്റ മുന്നണിയുടെ കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് അവനെ തനിച്ചു കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരം അധോലോകങ്ങളുടെ നായകൻ ശ്രീ രവിശങ്കർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാളത്തെ പത്രത്തില് മുൻ പേജ് തനിക്കത് വായിക്കാൻ പല വഴിക്ക് ഞാൻ നോക്കി മടുത്തു ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും രവിശങ്കറിനെ ഒന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു തരണം രണ്ട് ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ അറേഞ്
ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ രവിശങ്കറിനെയും കാത്ത് അവരുണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവണം പോലീസുമായുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടറിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പത്രക്കാർ എഴുതും അമ്മയും രാധയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ രവി എന്താ വരാത്തെ അവനെന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അവനെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണം അവനല്ലേ അമ്മേ ഭയന്നിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി പണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അവനെ വളർത്തുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്ന് മാനമോ പോയി ഇനി ജീവൻ പോകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കറിയാം എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണം അവൻ ഈ പരിസരത്തെങ്ങാനും വന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്താക്കാൻ പുറത്ത് ഞാൻ പോലീസിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ അച്ഛനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഇനി ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ നല്ല മനസ്സിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ പരിസരത്ത് എവിടെ കണ്ടാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കമ്മീഷണറുടെ ഓർഡർ പക്ഷേ സാറിവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കൊല്ലിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ നീ എന്താ ഹരിയേട്ടന് ജീവനിൽ അത്ര കൊതിയാണോ എടാ പെണ്ണും പെടക്കോഴി ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് മേലുകീഴ് നോക്കാതെ കളിക്കാമല്ലോ എടാ എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഏട്ടത്തി രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അവരെ നീ അനാഥമാക്കരുത് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി ഹരിയേട്ടൻ എന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കോ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കോ ഞാനൊരിക്കലും ഒരു ബാധ്യതയാവില്ല എന്റെ വഴിയും കാലവും ഞാൻ എന്നെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താൻ ആത്മാവിന് പുണ്യം കിട്ടാൻ എന്നും അച്ഛന്റെ അരികിൽ ഹരിയേട്ടൻ ഉണ്ടാവണം എന്നെ ചൊല്ലി കുടുംബത്തെ നകന്നു പോകരുത് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ അടുപ്പൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഇതെന്താ ഹരിയട്ടാ ഒരു അന്യനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ശക്തനായി കൂടെ നിന്ന് കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇത്രയും കാലം ക്രിമിനൽ തെരുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവനെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി സത്യം അറിയാതെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് ഹരിയാട്ടൻ 
എന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഒരു മടക്കം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മിസ്സിസ് മാർട്ടിൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ആവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എനിവേ എനിക്ക് അവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി പറയത്തക്ക വിധം അവരിപ്പോ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ അവരെ കാണണ്ട അതെന്താ ഉറക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോസ് കൊടുത്തിരിക്കുക നാളെ വരും ോയി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ അവരെ സഹായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയും ഈ അവരാരാണ് സാർ ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു മിസ്സിസ് മാർട്ടിൻ നോർമലായാൽ രവിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിപ്പോ തന്റെയും ആവശ്യമാണല്ലോ വട്ട് യു മീൻ സാർ അയാളുടെ പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ താൻ എന്താ ഞെട്ടിപ്പോയ താൻ ചതിക്കുഴികൾ ഒരുക്കാൻ സാറും എടുക്കാനാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കാത്ത പലരെയും മുട്ടുകുത്തിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് അല്ല സാർ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സർവീസ് സോ യു ആർ സസ്പെൻഡ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ കറപ്റ്റഡെന്നോ ഇനഫീഷ്യന്റ് എന്നോ എഴുതാനുള്ള സാറിന്റെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും ആരുടെയൊക്കെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിഴിയുടെ ഖനം പോലെയാണെന്നറിയാം കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും പെൺവാണിഭക്കാരുടെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവരുടെ കച്ചവടത്തിനനുസരിച്ച് വീതം പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയും ബിസിനസ് പരമാവധി വളർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സംഹരിക്കാനും അധികാരമുള്ള നിങ്ങൾ എന്നെ പോലുള്ള കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പിണിയാളുകളുടെ സ്പിരിറ്റ് ലോറിക്ക് പൈലറ്റായിട്ട് അയക്കുകയോ സ്വന്തം കാമുകിമാർ നടത്തുന്ന നക്ഷത്ര വേശ്യാരങ്ങൾക്ക് കാവൽക്കാരായിട്ട് നിർത്തുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ അത്ഭുതമില്ല സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനെ സെല്യൂട്ടിയേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടോർത്ത് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു കൈയോങ്ങുന്നോടാ അടിച്ചു നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ പോലീസ് ആക്കിയിട്ട് ഷായോട് ഒത്തുചേർന്ന് കോടികളുടെ വേട്ടയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാണ് നീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാക്കിക്ക് ആദർശത്തിന്റെയും നീതി നിർമ്മാണത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെയും നിറമാടോ കള്ളപ്പണക്കാരന്റെ മടിശീല കണ്ട് കണ്ണു മങ്ങളിച്ചു പോയ നിന്റെ കാക്കിക്ക് അക്രമത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും കൈക്കൂലിയുടെയും ചെളി വരേണ്ട തനമാണ് അതിനു മുകളിൽ അശോക സ്തംഭം വെച്ച് തൊപ്പി ചേരില്ല ഞാൻ ഇനിയും വരും അന്ന് നിന്റെ തലയിൽ ഈ തൊപ്പി ഉണ്ടാവില്ല ഓർത്തോ നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നീ എന്താ ഈ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നാളെ തന്നെ റെയ്ഡ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം രവിയേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്തിന് ഞാൻ എന്തിനു മാറി നിൽക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉത്തരവ് കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിയമത്തിന്റെ മുനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആ കടലാസിൽ ഒപ്പിടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ നിന്റെ കടമയല്ലേ ചെയ്തത് മിസ്സിസ് മാർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റെയ്ഡെങ്കിൽ അവരെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പോലീസ് ഈ തെരുവിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് അവരെ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പറ്റുള്ളൂ ശിക്ക 
കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നീ എന്നെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അതെ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അല്പം നീ വൈകി മിസ്സിസ് മാത്തൻ അവിടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ ഈ ചോദ്യവും അന്വേഷണവും ഒക്കെ വളരെ തരം താണ് പോയി സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിയമത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ചില മൂന്നാങ്കട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും കണ്ടു മാത്രം പരിചയമുള്ള നിനക്ക് എന്നെ പോലെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അടക്കി നിർത്താൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അഴിമതിയെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ ഘോര ഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന രണ്ട് മുഖമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണെന്ന് നിന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തോടെ അന്തമാരുടെ ലോകം ഉണ്ടാക്കാനേ സഹായിക്കൂ പ്രതികാരത്തിന്റെ പേരിങ്ങിൽ നടക്കാനുള്ളതല്ല സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഐ പി എസ് ബിരുദം നേടിയത് കൊണ്ടോ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുത്തത് കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല ജനജീവിതത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളോട് സംവേദനം ചെയ്യാനും പ്രതികരിക്കാനും കഴിയുന്നവനാണ് ശരിയായ പോലീസ് ഓഫീസർ നിരപരാധികളെ തോക്കും ബോംബ് വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയവരാണ് നീ കള്ളക്കടത്തും മയക്കുമരുന്നും ആയുധ കച്ചവടവും അടക്കം മനുഷ്യകുലത്തിന് ഭീഷണിയായ സകലവിധ മാഫികളെയും വളർത്തിയവനാണ് നീ എന്റെ ജീവനോടും മുമ്പ് നിനക്ക് തന്നു തീർക്കാനായ ഓരോ കണക്കുകളും എന്റെ പകയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ നീ പറഞ്ഞതാണ് ശരി പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തിനോടും നിനക്ക് പകയാണ് അന്നും ഇന്നും നീതി തേടി നിയമത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ നാളിതുവരെയുള്ള ചരിത്രം എന്നെ കള്ളക്കേസിൽ അകപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചാലോ ദീർഘകാലം ജാമ്യം തന്നെ നിഷേധിച്ചാലോ എന്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല സ്വന്തം സുഖവും ലാഭവും അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നീതി വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ പോലും മുറിവേറ്റിട്ടില്ലാത്ത നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മനസ്സിലാവില്ല ശരിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലധികം നേടി ഈ തെരുവിന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിച്ചു ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയായി ഈ തെരുവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണക്കാരനായ ഗുലാബ് ചന്ദ് ഷായോടുള്ള ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമരത്തിന്റെ വിത്തുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വീണ് വളരുകയായിരുന്നു ഈ തെരുവിനെ സ്വന്തം ആത്മാവിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഞങ്ങളുടെ സലിം ബായിയെ അവൻ കൊല്ലിച്ചു ഈ തെരുവ് അനാഥമാവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്നെ കുരുക്കാൻ ഷാ ഒരുക്കിയ ചതിക്കുഴിയാണ് സി ഐ മാത്തിന്റെ മരണം എന്നെ ഒതുക്കാൻ കമ്മീഷണർ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ വീണാണ് നിനക്ക് നിന്റെ അധികാരം നഷ്ടമായത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷ്ണു ഐ പി എസ് അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു തടസ്സമേ അല്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്റെ വാൽമുനയിൽ ചോര പുരണ്ടാൽ അറിയാതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തീപ്പൊരി വീണാൽ ആദ്യം ഈ തെരുവ് കത്തും പിന്നെ ഈ നഗരവും കത്തിയ വരും അതാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് പറയൂ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാം മണിയും മസിൽ പവറും പോളിറ്റിക്സും ചില പോലീസ് മേലാളന്മാരും അവിശുദ്ധമായി കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയും ജനിക്കാത്ത തലമുറയെ കൂടി നശിപ്പിക്കാമെന്ന അസ്ത്രവും പേര് നടക്കുന്ന ചില വമ്പൻ റാക്കറ്റുകൾക്കെതിരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില അന്വേഷണ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സത്യം നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രമായി സേവനം ചെയ്യുന്നവൻ മാനസികമായി തകർന്നാൽ അവശേഷിക്കുന്ന നന്മയുടെ കണികകൾ കൂടി ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ രണ്ട് ചേരികളിൽ നിന്നാലും ഭീകരതയുടെ ദുരന്തഫലം ഒന്നാണ് ശത്രു ആരെ എന്നറിയാതെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കരുത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാൽ അവസാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള സമയമല്ലത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം മിസ്സിസ് മാർട്ടിന്റെ സത്യസന്ധമായ മൊഴിക്ക് മാത്രമേ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാവൂ അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് നിനക്കാണ് അധികാരത്തിന്റെ തൊപ്പി തലയിലില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ പൗരനായി ജനിച്ച നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നേടാനുള്ള ഒരവസരമായി നീതിനെ കാണുന്നു എന്നോടൊപ്പം വരൂ
എങ്ങനുണ്ടാ ഇപ്പൊ ഭേദമുണ്ട് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നെ ഏമാനെ ഇവളുടെ തന്തയല്ലേ ഈ തെരുവ് ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സലീം ബോയ് ആ കിളവൻ ചത്തു തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ എവിടെ തുടങ്ങി ഭരണം ആ രവിശേഖരന് വേണ്ടുന്ന ഉത്താശകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഇവളാ ഇവളൊരു പകുതി പോലീസാ കൊള്ള നല്ല ഊശ്വരുള്ള പെണ്ണ് ആയസരതിയെ തന്നെ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള രവിശങ്കറിനെ ഇനി നിനക്കെന്തിനാ നീ എന്റെ കൂടെ പോര് നിന്റെ തന്ത കത്ത് തുറഞ്ഞ മാതിരി നിനക്ക് ചാടോടി ഏമാന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിൽ സത്യം പറയാ എവിടാവൻ ഇന്ത്യക്ക് അമ്മയുടെ ബഹുജന മുന്നേറ്റം മുന്നണിയുടെ നേതാവ് രവിശങ്കർ അവൻ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ഇത്രയും 
കൊണ്ടുവന്ന് മാറിക്കാം നീ അടക്കം ഈ തെരുവ് മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോ ഞാനെങ്കിലും ആലോചിക്കണം വേണ്ട ഈ തെരുവിൽ അനാഥരാകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ െന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് സുഹറയെ വിട്ടേക്കൂ ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും വീഴാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോളെ മാറി നിന്നോ ഇവിടെ പോയടാ നിന്റെ ബഹുജന മുന്നേറ്റ മുന്നണി എവിടെ പോയി നിന്റെ ചെങ്കോലും സിംഹാസനവും ഒരഗതിയെ പോലെ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇവൻ ഒരിക്കലും പ്രദർശിച്ചിരിക്കില്ല സർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ല ജനങ്ങളുടെ നിയമം ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു നീക്കങ്ങളെയും ആർക്കും തടയാനാവില്ല വൃത്തികെട്ട ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ വളച്ചൊടിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികളെയും രാജ്യദ്രോഹികളെയും ആയിരിക്കും You are the terrorist. അനുഭവങ്ങളുടെ അഗ്നിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഞങ്ങളെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവനെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള അധികാരി വർഗം തുലയണം കലാപകാരികളെ തീറ്റി പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തുലയണം വഴിപിഴച്ചവന്റെ എല്ലാം മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടി അഴിഞ്ഞു വീഴണം ഇവിടെ നിന്നാകട്ടെ നിന്നെ പോലുള്ള രാജ്യദ്രോഹികളുടെ അന്ത്യം എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്ലീസ് 
പഞ്ചാബിയും സിന്ധിയും ഗുജറാത്തിയും മറാഠിയും ദ്രാവിഡനും ബംഗാളിയും ഈ ത്രിവർണ പതാകയുടെ കീഴിൽ ഒരു അമ്മ പെറ്റ മക്കളാണെന്ന് കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ പാടി പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഭൂമിയും അഗ്നിയും ജലവും പോലെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ ത്രിവർണ പതാകയിലെ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ പോലെ ഒന്നിച്ച് കഴിയുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷകളോ മതങ്ങളോ കുലങ്ങളോ ഗോത്രങ്ങളോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മതിലുകൾ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു ജീവിതവും നീ ഊതിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു കണ്ണുകളും ഇവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ പാടില്ല പ്ലീസ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഇല്ല അവസരം കിട്ടിയാൽ നീ വീണ്ടും സമൂഹത്തിന് നേരെ ചീറ്റും ആ വിഷവിത്തുകൾ വായുവിൽ കലരും ആ വായു സൃഷ്ടിച്ച് അവർ പിടഞ്ഞു മരിക്കും അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ഹംസരാജും ദീപക്ഷായും കുഞ്ഞാലിക്കയും മുബാറക്കും ഗോപാലൻ മേസ്ത്രിയും സി എ മാർട്ടിനും ഡ്രൈവർ അഷ്റഫും എന്റെ സലീം ഭായും അടക്കം എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരെയും നിന്നെ സേവിച്ചവരെയും നീ ഇല്ലാതാക്കി ഇനിയും ഇതാവർത്തിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല സാധാരണക്കാരൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാവണം ചതിയുടെ ഇടനാഴിയിൽ ചൂഷണത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ ചവിട്ടി അവരിനി ഒരിക്കലും കാലിടറി വീഴരുത് നിനക്ക് തരാൻ ദൈവം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ച പ്രതിഫലം ഇതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടവർക്ക് ജീവിതം നിഷേധിച്ചവർ അവർ മരിച്ചോട്ടെ ഇവർ ജീവിക്കട്ടെ സത്യം ജയിക്കട്ടെ ബോധപൂർവ്വയുടെ കലാപൂരിക്കുവരെ നേരിടുന്ന ഈ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ വേണമായിരുന്നു നമ്മൾ നിൽക്കാൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിയമം കയ്യിലെടുത്തവനാണ് ഞാൻ ആ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിയമത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചവനാണ് നീ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട പുതിയ ചരിത്രമാണ് നീ ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി അനിയ ഇനി എനിക്കും നിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്തിലും ഏതിലും എവിടെയും നീ ആകട്ടെ ഒന്നാമൻ ഈ തെരുവിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലൂടെ ലോകം നിന്നെ അറിയട്ടെ 